Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Welcome allemaal. We zijn een klein beetje verlaat. Um, en we wachten nog steeds op de zusters, ook fysiek nog veel meer zusters. Bi'idhinillahi tabaraka wa ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze dag zegenen en mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten openen voor de geweldigheden die wij vandaag de dag of vandaag zullen horen, zodat wij deze omwille van Allah subhanahu wa ta'ala ook gaan, gaan inzetten en gaan praktiseren vandaag gaan wij een Belangrijk onderwerp, oftewel meerdere belangrijke onderwerpen, gaan wij bespreken met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Deze belangrijke onderwerpen, die, daar hebben vele ouders mee te kampen. En vele ouders maken daar ook zich zorgen om. En vandaar dat het ook belangrijk is dat deze zaak op een goede wijze, maar ook op een voorzichtige wijze, behandeld wordt, waarbij wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala de juiste mindsets daarover creëren en ook het juiste gevoel daarover creëren, maar ook de juiste uitspraken en handelingen naar gelang de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala ook zullen verwezenlijken. Een onderwerp wat te maken heeft, wat zeker te maken heeft met de islam. Een onderwerp, oftewel meerdere onderwerpen die te maken hebben met onze kinderen. Maar ook met ons, voordat het te maken heeft met onze kinderen, heeft het ook met ons zelf te maken. Als uh, ouders, maar ook als broers en zussen, hoe gaan we om met de opvoeding, de islamitische opvoeding en de huidige uitdagingen die wij vandaag de dag ook hebben. Deze huidige uitdagingen, die zijn eigenlijk, dat zijn verschillende uitdagingen. Uitdagingen vanuit media, uitdagingen vanuit omgeving, uitdagingen vanuit de overheid, uitdagingen vanuit verschillende kanten... Vanuit verschillende kanten. Hoe gaan we daarmee om? En wat, wat is de juiste wijze en de juiste inhoud waarmee wij Allah subhanahu wa ta'ala kunnen tevreden stellen? Voordat we dat gaan um, bespreken, wil ik jullie een klein beetje een inleiding geven over de stichting die deze geweldige studiedag aan het organiseren is... De stichting, stichting Tarbia Consultancy. Tarbia Consultancy. Het woord zegt het al. Het heeft te maken met opvoeding. En het heeft te maken met begeleiding. En het heeft te maken met alles wat binnen de islam eigenlijk hieromtrent draait. En wie heeft niet te maken met, wie heeft niet te maken met opvoeding? Wij allemaal hebben te maken met opvoeding. En wij allemaal horen ook begeleid te worden. Begeleid te worden door mensen met kennis, door de islam op zich. <coughs> door de, het systeem die Allah subhanahu wa ta'ala gemaakt heeft. Zodat wij deze ook inzetten in ons dagelijkse leven. Tarbia Consultancy staat voor opvoeding, educatie wetenschappelijk onderzoek en hulpverlening. Tarbia Consultancy, de, de projecten van Tarbia Consultancy, dat zijn de projecten van Stichting El Fitra eerder, maar het zijn ook de projecten die veel meer zijn. Meer dan alleen maar uh, wat Stichting El Fitra had aan projecten, die ook overgenomen zijn met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En waar enkele, enkele 
broeders en zusters mee aan de gang zijn gegaan. Ik hoef niet te vertellen over, veel te vertellen over de projecten van Stichting El Fitra. Die kennen we allemaal. We kennen bijvoorbeeld het project Darul Huda. We kennen bijvoorbeeld het project IVU. Dat is het Instituut voor Opvoeding en Educatie. We kennen ook bijvoorbeeld uh, Estikama, die ook verschillende projecten heeft. Maar waar ik vandaag eigenlijk nog meer op wil uh, focussen, zijn de nieuwe projecten van Tarbia Consultancy. Een van de meest belangrijke en meest geweldige, meest geweldige projecten die Allah subhanahu wa ta'ala stichting Tarbia Consultancy heeft gegund, is namelijk project El Bunyan. El Bunyan is een veeltallige, is een, eigenlijk een hoofdproject met veeltallige vertakkingen. El Bunyan betekent eigenlijk de opbouw of de, het gebouw of de bouw. Je mag het zelf invullen. Waaraan bouwen wij? Wij bouwen aan de identiteit, de islamitische identiteit. Waar? Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Hoe? Via de digitale wijze. Via de digitale weg. Hoe? Via verschillende media en multimedia en webplatformen die met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala ook opgebouwd worden. Waarom? Wat is het doel van al bunyan Het doel van al bunyan is het waarborgen. Na de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala, het waarborgen van de identiteit van de moslim overal ter wereld met, de nieuwe, met nieuwe alternatieven. Alternatieven voor alle platformen die nu aanwezig zijn, die niet juist zijn, die niet juist zijn en vele fiten bevatten, zowel in lusten, fiten, maar ook in twijfelachtigheden, veel fiten bevatten. El Bunyan probeert een juiste alternatief te zijn ten aanzien van al deze platformen. En ook zo vervolmaakt mogelijk. Wij zijn met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala ook begonnen met een video platform waarbij dus en live uitzendingen, oftewel live islamitische live kanalen zijn, maar ook verschillende islamitische video's en series die wel opvoedkundig, als educatief, als plezier video's zijn. Maar niet alleen maar voor kinderen, maar ook voor 0 tot en met 4, 4 tot en met uh, uh, 9, 10 tot en met 12, 12 en uh, ouder, uh, 16 en ouder. Oftewel voor alle, voor alle leeftijdscategorieën. Voor jong, maar ook voor oud en met verschillende, met verschillende onderwerpen. Nu hebben wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala minimaal 10.000, 10.000 video's op onze platform. En deze El Bunyan is niet alleen maar een videoplatform, maar is ook een app platform waarbij het kind, waarbij sorry de ouders over hun kinderen kunnen waken middels dus apps die daarin uh, uh, mogelijk worden gemaakt en gratis voor niks. Als je in ieder geval El Bunyan, een abonnement hebt binnen El Bunyan. Apps, maar ook omgevingen, veilige omgevingen. En niet alleen dat, je krijgt ook met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala elke twee weken ook uh, begeleiding, begeleiding via mail mee hoe je deze series op verschillende wijzen opvoedkundig, educatief uh, en met plezier kunt inzetten in je eigen omgeving. In je eigen gezin of in je eigen moskee of in je eigen school. Dus ook opvoedkundige en educatieve adviezen worden gegeven. Maar dat is niet hetgeen, hetgeen wat El Bunyan volledig is wij zijn met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala ook met wat broeders en zusters ook bezig om een web, een web platform op te zetten die speciaal opgericht is voor ouders. Voor ouders. Alle vormen en soorten van adviezen, 
van kennis die iets te maken heeft met het um, huwen, dus richting het huwelijk, met ook daarvoor zelfopvoeding, richting het huwelijk, in het huwelijk, de opvoeding van de kinderen, alles wat daarmee te maken heeft, zal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala op dat moment ook daarop gezet worden. En dat is echt veel meer dan de inhoud van de opleiding gezinskunde. Want daarop kun je bijvoorbeeld je aanmelden en dan zeggen hoeveel kinderen je hebt bijvoorbeeld. En dan krijg je de opvoedingsadviezen per kind afhankelijk van de leeftijd op die week. Dat, die platform zijn we aan het opzetten en op wil, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala zal deze binnen enkele maanden ook uh, live zijn. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dit alles, beste nobele broeders en zusters, is een waqf. Een waqf betekent eigenlijk dat het geen commerciële doeleinden heeft. Dat het geen commerciële doeleinden heeft, maar dat het alleen maar, alleen maar een sadaqa jariya is. Dus alles wat je daarvoor investeert, gaat uit naar dit project. Ook al betaal je abonnementsgeld, maar dat abonnementsgeld is eigenlijk een soort van sadaqa, is een donatie. Wat naar het project gaat. Maar stel je voor dat het project genoeg heeft. Dan zal het ook, al het geld ook uitgaan naar de Darwa projecten van Terbia Consultancy. Stel je voor dat we daar ook genoeg aan hebben. Dan zal het ook uitgaan naar Darwa projecten van andere stichtingen. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dus je investeert alleen maar eigenlijk in vermenigvuldiging. In als sadaqa al jariya Dit is een mooi project. Maar dat is niet het, het enige wat zich bevindt in dit project. Er, zullen nog veel meer, uh, er zijn nog veel meer projecten, dus subprojecten, in al bunyan Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons ook een, geweldige, een geweldig systeem um, gegeven. Die uh, met een aantal broeders en zusters... ...opgezet is met uh, mensen met kennis... ...die ook daadwerkelijk die specialistische opvoedkundige kennis heeft. Wat is dat systeem? Het opvoedkundige systeem. Het alomvattende opvoedkundige systeem... ...wat nu al in verschillende moskeeën gebruikt wordt... ...en stichtingen... ...en ook in islamitische basisscholen gebruikt wordt. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala... ...is dat systeem niet alleen maar in Nederland... ...niet alleen in Nederland... Uh, mogelijk gemaakt, maar ook in andere landen. Ook in andere landen. En er zijn ook bijvoorbeeld uh, landen zoals bijvoorbeeld Mekka en Medina, uh, dus Saudi-Arabië en andere landen die daarin ook geïnteresseerd zijn. Die daarin geïnteresseerd zijn. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons dat gegund omdat hetgeen waar we ons op baseren, de Koran, de Sunna en de uitleg van de metgezellen is. En niet een systeem waarbij ha, allerlei ongelovige of westerse uh, fantasieën of uh, theorieën eraan hangen of wat dan ook. Nee, Koran, Sunnah en uitleg van de metgezellen. En we zijn, dit systeem is in het Nederlands begonnen, is vertaald naar, volledig vertaald naar het Engels en zal ook dus ook in het Engels in andere landen gegeven worden, maar... Het zal ook vertaald worden naar het Arabisch. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Het klinkt een beetje andersom. Eigenlijk had het in het Arabisch opgezet moeten worden. Maar we hadden zoveel noodzaak, omdat wij hier in Nederland zijn. En in Nederland wij dus hier ook verplicht zijn om als eerst te beginnen. Hadden we dat, het daarom ook zo begonnen. En dan is het makkelijker om over te zetten tot... Andere talen bij iedereen lijkt wel ook talen. Dat is Tarbia Consultancy, beste broeders en zusters. Tarbia Consultancy heeft ook bijvoorbeeld projecten zoals INTN. INTN, dat is het Islamitische Nationaal Thuisonderwijsnetwerk. En dat, uh, uh, dat netwerk, dat, daarmee zijn we begonnen om heel veel ouders te helpen hoe zij vrijstelling van onderwijs kunnen krijgen. Vrijstelling van onderwijs, zodat ze thuisonderwijs op een vrije wijze kunnen opzetten. En zodat wij ook voor hen thuisonderwijs kunnen verzorgen. En alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons ook in Tilburg al twee jaar lang 
dat uh, zijn we al begonnen met uh, thuisonderwijs. Met verschillende leerlingen. Met alhamdulillah 14, ongeveer 14 à 15 leerlingen. Zijn we begonnen. En we gaan bij iedereen in Leidt Tabaraka wat ook in Utrecht. Gaan we dat voortzetten. En zo gaan we nog meer uitbreiden. Dus en binnen INTN kun je ook bijvoorbeeld ook juridische hulp krijgen. Kun je ook educatieve en opvoedkundige hulp krijgen als ouder. Maar kun je ook je kind laten inschrijven bij ons, zodat wij hem ook thuisonderwijs zelf kunnen geven met begeleiding en de juiste, de juiste uh, inzicht en de juiste uh, uh, richtlijn ook van opvoeding en educatie. Waarbij dus ook met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala wij de mogelijkheid hebben gekregen om twee jaar van de islamitische of de, van de normale reguliere basisschool in één jaar te stoppen. En bij kinderen die dat die, die, dat, uh, die niet zo snel kunnen leren, kunnen dat in een anderhalf jaar stoppen. Dus het is niet alleen maar islamitische inhoudelijke, islamitisch inhoudelijke stof, maar het is ook hetgeen wat het kind in een reguliere school krijgt, krijgt men bij ons ook um, veel sneller, met veel meer en betere kwaliteit met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus al met al horen we Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor te bedanken. Al met al horen we Allah subhanahu wa ta'ala hiervoor hoog te prijzen, lof te prijzen en dit te verspreiden. Te verspreiden onder de mensen. Dit is mogelijk, beste broers en zusters. Kijk, het is mogelijk dat je ook in Nederland juridische hulp krijgt bij verschillende, bij verschillende uh, aspecten, maar met name als het gaat om jouw vrijheid van onderwijs. Hè? Vandaag de dag zijn vele gemeentes ook worden onder druk gezet om ook hè, hun arrogantie op te zetten naar de burger. En wij staan er klaar voor. Wij weten hoe de wet werkt. En wij weten dat uh, uh, zij ook deze wetgeving horen na te komen. Die vrijheid, vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst. Het recht van het kind om vrije onderwijs te krijgen naar gelang hetgeen wat zijn ouders willen en waarvoor hij ook kiest. Dat is hetgeen wat wij ook met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala ook mogelijk hebben gemaakt. Um, en daarnaast is het zo dat al deze zaken, al deze zaken gedaan worden alleen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus we vragen geen tarieven, geen centen voor bijvoorbeeld uh, juridisch advies of juridische uh, brieven of bijvoorbeeld uh, maatwerk of wat dan ook. Uh, we willen alleen maar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Er zijn nog veel meer projecten binnen, daar binnen. Uh, de Tarbia Consultancy. Alleen, ik zie dat ook de tijd is uh, binnengedrongen. Zodat onze broeder en nobele docent. Uh, Oestel en Sheikh Abu Romeisa. Taufiq Abu Romeisa. Ook zijn, zijn lezing gaat geven. En zijn lezing is een hele belangrijke lezing. Een hele belangrijke lezing. Waar we ook vandaag de dag over uh, heel, heel duidelijk moeten moeten zijn, maar ook weten hoe wij onze kinderen daarmee kunnen uh, opvoeden. Deze lezing gaat over de islamitische seksuele opvoeding. De islamitische seksuele opvoeding. Uh, oh, oh, wacht eens even. Uh, mogen kinderen hierbij ook kijken? Nou, nou kinderen mogen hier geen rare dingen zeggen. Uh, wij gaan met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala uh, deze zaak meegeven, zodat je ook weet hoe ga ik daarmee om als ouder hier in dit land um, mijn kind zijn seksuele opvoeding geven. En begint met zijn seksuele opvoeding um, vanaf, vanaf um, 12 jaar, 14 jaar of 10 jaar? Of begint zijn seksuele opvoeding van voor de geboorte? Nou, dat allemaal zullen we inshallah van onze Ustaad Taufiq Abu Romeisa horen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala over jullie waken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ook over onze Ustaad waken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze harten openen voor het goede. En zorg ervoor dat je pen en papier hebt. Of een notule middel. Zodat je ook daadwerkelijk de kennis gaat notuleren. Opdat je ook dat omwille van Allah subhanahu wa ta'ala ook gaat, gaat praktiseren. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus zorg ervoor dat je goed luistert naar de Oestad Abu Romeisa. 
Hij zal dit ook heel goed met jullie bespreken. Hij gaat ook over de praktisering van deze zaak. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem daarbij helpen. Barakallahu fikum wa jazakum allahu khaira. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ulaik. En we wachten totdat Oostad inshallah is ingelogd. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.